तो बेटा इन दिस स्लाइड जो भी आपको बोर्ड पे स्लाइड दिखाई दे रही है यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी हैं पहली बात तो आपको उसका हेडिंग पता चल जाए एक बार हमारा एम क्या है अवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नो फंक्शन हमें उन ट्रिग्नो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हैविंग एंगल बिटवीन नाइनटी टू थ्री क्योंकि बेटा टेंथ में जीरो टू नाइनटी जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी आपको उन पांच एंगल्स की वैल्यू आती है यू ऑल नो अब उनसे फर्दर क्योंकि हमारे एंगल कहाँ तक होते हैं थ्री सिक्सटी तक तो अगर मुझे नाइनटी से थ्री सिक्सटी के बीच के एंगल्स फाइंड करने हो तो वट इज द प्रोसेस हाउ टू फाइंड दोज हम इस क्लास में जो मैंने यहाँ पर ये यह लिखे आप देख सकते हैं नाइनटी तक आपको आते हैं जो ये एंगल्स लिखे गए हैं ये हम ये सारे एंगल्स निकाल सकते हैं जो अब मैं आपको एक प्रोसीजर कर रहा हूँ हालांकि जरूरी नहीं है कि हम यही कर सकते हो हम इनके अलावा बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं लेकिन जब हम ट्रिग्नो का एक पर्टिकुलर हम वो टॉपिक शुरू करेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं तो अब ये जो लिखा है आपको ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक हिंट बता रखा है ज्यादा कुछ नहीं है जैसे कि आपने नाइनटी तक किया शुरुआत से आ जाइए जीरो थर्टी तो जीरो और थर्टी में कितने का गैप था थर्टी तो पहले आएगा थर्टी फिर थर्टी से आया फोर्टी फाइव कितने का गैप हुआ फिफ्टीन तो थर्टी प्लस फिफ्टीन उसके बाद 45 से कहा पहुंचे 60, 45 से 60 में आने के लिए 15, और फिर 60 से 90 आने के लिए 30. तो बेसिकली जो हमने टेंथ में वैल्यू सीखी थी जो जो उनमें गैप इंटरवल था वैल्यूज के बीच में हम वही गैप अब कंटिन्यू करेंगे टिल 360. यानी 90 के बाद पहले 30 आएगा 90 प्लस थर्टी वन ट्वेंटी देन फिफ्टीन वन थर्टी फाइव देन फिफ्टीन वन फिफ्टी देन थर्टी वन एटी क्लियर बेटा Similarly, plus thirty, plus fifteen, plus fifteen, plus thirty. Then plus thirty, plus fifteen, plus fifteen, and plus thirty. So here we will reach till three sixty. Got it, beta? ठीक. तो ये तो हमें पता चल गए. अब वैसे तो आपको ये भी पता है. Tenth में भी हमें बताया. मैंने आपको बताया था. जब मैंने आपको tenth पढ़ाई थी. तो एक बार इस पे ध्यान दीजिए. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. You all know. जो हमारी ये rotation दिखा रखी है green marker से. This is anti-clockwise direction. पता है आपको क्लॉक हमारी इस डायरेक्शन में चलती है दिस इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यहां पर एंगल लिखे गए हैं जीरो नाइनटी वन एटी टू सेवनटी थ्री सिक्सटी ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बोलने जा रहा हूं बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं ये भी मैं आप क्वेश्चन करूंगा जीरो नाइनटी क्योंकि यहां पर नाइनटी होगा बेटा सबको पता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में नाइनटी डिग्री एंगल होता है नाइनटी टू वन एट्टी बिकॉज ऑफ दिस अगेन नाइनटी फिर इस नाइनटी की वजह से वन एट्टी टू टू सेवनटी और टू सेवनटी टू थ्री सिक्सटी तो एक चीज क्लियर है कि जीरो टू नाइनटी इज आवर फर्स्ट क्वार्टर नाइनटी टू वन एटी इट इज आवर सेकेंड क्वार्टर वन एट्टी टू टू सेवनटी इज थर्ड क्वार्टर एंड टू सेवनटी टू थ्री सिक्सटी इज द फोर्थ क्वार्टर अब कुछ बच्चों की क्वेरी होती है सर नाइनटी डिग्री फर्स्ट में ले सेकेंड में वन एटी डिग्री सेकेंड में आएगा थर्ड में आएगा बेटा नाइनटी वन एटी टू सेवनटी थ्री सिक्सटी ये एंगल किसी भी क्वार्टर में काउंट नहीं होते ये काउंट होते हैं एक्सिस में ये एक्सिस में अब बच्चे जब मैं ये बताऊंगा ना बच्चों का एक और डाउट होगा इस बात से रेलिवेंट मैं वो भी अभी बताऊंगा देखिए अब बेटा ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर है हमें रेंज समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वार्टर की रेंज क्या है सेकंड की रेंज क्या है नाइनटी टू वन एटी थर्ड क्वार्टर की रेंज है वन एटी टू टू सेवेंटी और फोर्थ क्वार्टर की रेंज है टू सेवेंटी टू थ्री सिक्सटी क्लियर बेटा तो अब इसके बाद ये देखिए ये मैंने कुछ एक हिंट लिखा है फर्स्ट क्वार्टर ओल सेकेंड स्कूल थर्ड टू एंड फोर्थ कॉलेज जिसको एक साथ बोलते हैं All school to college, सभी स्कूल से कॉलेज जाते हैं अब इस हिंट का हमें क्या फायदा मिलेगा इस हिंट का फायदा बेटा हमें ये चार्ट याद करना है देखिएगा आप इस चार्ट की तरफ फर्स्ट क्वार्टर ओल फर्स्ट क्वार्टर वेन रेंज इज फर्स्ट क्वार्टर की रेंज क्या है जीरो टू नाइनटी बेटा जीरो टू नाइनटी ऑल पॉजिटिव आपने टेंथ में जो टेबल बनाई थी जीरो टू नाइनटी क्या कोई ट्रिग्नो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी नहीं थी तो जीरो टू नाइनटी इट इज ओल पॉजिटिव क्लियर बेटा Then, second quadrant. अब बेटा सेकेंड क्वार में यहां पर मैंने अंडरलाइन किसको किया गया है एस साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिक है बेटा ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज नहीं होता अगर किसी की वैल्यू टू बाई थ्री है तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा थ्री बाई टू अगर माइनस टू बाई थ्री है तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा माइनस थ्री बाई टू मीन्स रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होते सिर्फ वैल्यू जो न्यूमिनेटर है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूमिनेटर क्लियर बेटा तो अगर मैं इसको बोलूंगा तो यहां पर जो मैंने लिखा साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा कोसिकेंट इसीलिए मैंने इस एस को अंडरलाइन किया है साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वार्टर 
मींस कभी भी 90 टू 180 की अगर हम बात करेंगे 90 टू 180 तो साइन एंड कोसिनेंट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव अब बेटा इसका रीजन अब आपको रीजन जानना चाहिए ना साइन और कोसिनेंट 90 टू 180 में पॉजिटिव ही क्यों होते हैं ये मैं आपको खुद बोल रहा हूं मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा गॉट इट बेटा आई मेक यू श्योर आई विल टेल यू द रीजन देन इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हेन द रेंज इज 180 to 270 अब मुझसे इनके पूछ सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव क्यों हुए नेगेटिव क्यों हुए आई विल टेल यू अब ये चीज ध्यान रखिएगा सिर्फ ये दो पॉजिटिव हैं मींस बाकी जो चार ट्रिग्नो फंक्शंस हैं tan cot secant cosecant वो इस रेंज में नेगेटिव होंगे ये दो यहां पॉजिटिव हैं तो बाकी चार नेगेटिव होंगे और ये दो यहां पॉजिटिव हैं तो बाकी चार नेगेटिव होंगे क्लियर बेटा ये जिसको पूछना है उससे पूछिएगा अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हम 90 टू 360 के एंगल निकालना चाह रहे हैं हम ये ये एंगल निकालने जा रहे हैं और हमें ये पता चल गया उनका साइन कहां पर पॉजिटिव आएगा कहां पर नेगेटिव आएगा क्लियर बेटा अब देखिए बेटा ये मैंने कुछ रूल लिखे हैं और ये मैंने प्रोसीजर लिखा है रूल क्या है बेटा रूल नंबर ये मैंने आपको करवा दिया है इसे पिछली स्लाइड में चेंज और नो चेंज 90 टू 70 रोटेशन ऑफ एक्सिस perpendicular and base interchanged so sin will get converted into cos cos will be in sin tan in cot cot in tan and secant in cosecant and cosecant in secant ये conversion हमने सीख लिया and बेटा sin जो भी हमारा answer का sin आएगा that depend upon given trigonometric function जैसे कि हमें ये question है tan and 120 तो 120 lies in second quadrant 90 to 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आएगा बेटा अब इसके आगे कौन है टेंजेंट क्या है टेंजेंट 120 टेंजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट अगर मैं पहले ही लिखूं टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ये बात कर रहा है जो 120 डिग्री है 120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे टेंजेंट 120 तो आंसर विल बी नेगेटिव बेटा जिसको डाउट हो एक बार दोबारा सुनिए इस बात को मैंने क्या लिखा है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं 90 टू 180 के बीच में 120 आएगा और यहां पर कौन-कौन पॉजिटिव है साइन एंड कोसेकंट आर पॉजिटिव दैट मींस टेंजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट विल बी तो इसका आंसर नेगेटिव है तो जब भी आपसे कभी इनमें से आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है तो बेटा उम्मीद करता हूं कि दोस्त है दो रूल्स आपको समझ में आए होंगे कि चेंज होगा या नहीं होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस होगी या नहीं होगी एंड साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा ट्रिग्नो फंक्शन आपको गिवन दे रखा है क्लियर बेटा यहां पर बहुत अब आइए प्रोसीजर पे सिंपल से तीन स्टेप है बड़े आसान सबसे पहले हम एंगल ब्रेक करेंगे दिस इज एंगल अबो 90 डिग्री इसको मैं ब्रेक कर लूंगा और 0 टू 90 के बीच में ले आऊंगा और उसके बाद अप्लाई रूल नंबर 1 एंड 2 ये दोनों रूल हम एक साथ अप्लाई कर देंगे यहां पर और थर्ड स्टेप में पुट द वैल्यू जो हमारी 0 टू 90 के इन बिटवीन की जो भी वैल्यू बनेगी उसको हम पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा तो देखिए बेटा कैसे हैं मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं बड़ा आसान लगेगा आपको टेंजेंट 120 तो ये आपको क्लियर हो गया होगा 120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टेंजेंट 120 विल बी नेगेटिव बिकॉज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक विल बी टेकन पॉजिटिव रेस्ट कोस सीकेंड टेंजेंट कोट ऑल आर नेगेटिव ठीक है बेटा तो देखिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं दिस वन ब्रेक द एंगल इसके लिए आप बस ये समझिए कि 120 डिग्री मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं आपको अगर थोड़ी सी परेशानी हो देखने थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको ये लीजिए 120 this is 90 degree this is 180 degree clear बेटा ये तो यही है ना 90 180 और यहां मैंने 120 तो बेटा 120 लाने के लिए मैं एंगल कैसे ब्रेक करूंगा या तो मैं 120 को लिखूंगा 90 प्लस या मैं लिखूंगा 180 माइनस 
तो अगर मैं सिर्फ इस 120 को ब्रेक कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90 प्लस 30 90 प्लस 30 इज ब्रेक द लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं सर 180 में से माइनस कर दो तो इसको मैं क्या लिखूंगा टेंजेंट 180 एट्टी माइनस ये जो मैंने दोनों वैल्यू लिखी या तो ये लिखे या ये लिखे कोई फर्क नहीं होगा बस हम उसके अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई करते हैं तो 90 प्लस थर्टी इज 180 एट्टी एंड वन एट्टी माइनस सिक्सटी इज वन इन बोथ केसेस दीज बोथ वैल्यूज आर 120 ट्वेंटी तो आपको आई थिंक एंगल ब्रेक करना आ गया होगा बेटा जो भी आपको एंगल दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग उनको पुट कर लीजिएगा और देख लीजिए किस प्लस और माइनस एक्चुअली आप हर वैल्यू को दो दो तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे टू फोर्टी टू फोर्टी यहाँ लाई करेगा तो वाट वी विल राइट वन एट्टी प्लस सिक्सटी तो टू सेवेंटी माइनस तो ब्रेक आप कर लीजिए नॉट अ गिट क्लास बेटा अप्लाई रूल नंबर वन एंड टू दोनों रूल अप्लाई कीजिए ये दोनों अब ये रूल क्या कहता है बेटा नाइनटी नाइनटी पे क्या होता था रोटेशन ऑफ एक्सिस टेन किस में चेंज होगा कोर्ट में तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कोर्ट थर्टी रूल नंबर वन डन बेटा मैंने क्या लिखा नाइनटी पे रोटेशन होगी टेन कोर्ट में चेंज हो गया और रूल नंबर टू भी साथ लगाइए रूल नंबर टू में क्या लिखना था साइन इसका साइन क्या आएगा क्लियर बेटा नो पुट द वैल्यू वट इज कोर्ट थर्टी रूट थ्री और आगे माइनस है तो सो दिस इज द आंसर ये किसका आंसर आया बेटा एंजेंट अगर आप इससे करेंगे तो भी सेम आएगा देखिए करके देखिए ये तो हमने क्या किया था ब्रेक द एंगल हम ऐसे भी कर सकते हैं ब्रेक अप्लाई रूल वन एंड टू अब ये रूल और ये रूल अप्लाई करते हैं रूल वन क्या कहता है 180 एट्टी नो चेंज बेटा 180 एट्टी देर इज नो चेंज सो वी विल राइट टेंजेंट एंड सिक्सटी डिग्री और इसका साइन क्या आएगा नेगेटिव मैंने दोनों रूल अप्लाई कर दिया बेटा और उसके बाद उस वैल्यू पुट कर दीजिए टेंजेंट सिक्सटी इज रूट थ्री आंसर इज माइनस तो आप इनमें से किसी भी तरीके से कर लीजिएगा यू विल गेट द सेम आंसर ठीक है बेटा टेंजेंट वन ट्वेंटी को हमने निकाला वी गॉट माइनस रूट